আসসালামু আলাইকুম প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে পর্বে আমরা একক কাজের অঙ্কগুলো সমাধান করা শিখব তোমরা জানো আমরা অনুক্রম ধারা থেকে ধারাবাহিকভাবে অঙ্কগুলো তোমাদের জন্য সমাধান দিচ্ছি এখানে যে একক কাজগুলো রয়েছে উনচল্লিশ নম্বর পেজে এখানে দেখো ক এবং খাওয়াতে মোট এখানে আছে তিনটা প্রশ্ন এখানে আছে দুইটা মোট পাঁচটা প্রশ্ন আজকে আমরা সমাধান করা শিখব এখানে কতে বলছে নিচে সমান্তর অনুক্রমের সাধারণ পথ নির্ণয় করো এবং খতে বলছে নিচে সমান্তর অনুক্রমের ফাঁকা পথগুলো নির্ণয় করো অর্থাৎ ফাঁকা এই যে ঘরগুলো রয়েছে এখানে আমাদের পথগুলো নির্ণয় করে দেখাতে হবে এবং এখানে ক কতে এক দুই এবং তিন নম্বর যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো আমরা সাধারণ পথ নির্ণয় করব খুবই সহজ এই অঙ্কগুলো তোমরা মনোযোগ সহকারে পুরা ভিডিও ক্লাসটি দেখতে থাকো প্রথমে আমরা ক নম্বর অঙ্কটি সমাধান করব যেহেতু এখানে আছে ফাইভ এরপর আছে টুয়েলভ এরপর আছে নাইনটিন এবং টোয়েন্টি সিক্স তো এখানে আমাদের বলছে অনুক্রমে সাধারণ পথ তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি প্রথম পথ তাহলে অনুক্রমটির প্রথম পথ এ সমান সমান আমরা এখানে ফাইভ লিখব এরপর সাধারণ অন্তর আমরা জানি সাধারণ অন্তর হচ্ছে অর্থাৎ ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমরা যদি দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দ্বারা বিয়োগ করি অথবা তৃতীয় পদকে দ্বিতীয় পদ দ্বারা বিয়োগ করি সব সময় বিয়োগ ফল কি হবে একই হবে তাহলে আমরা দ্বিতীয় পদের সঙ্গে আমরা যদি প্রথম পদ বিয়োগ করি তাহলে হবে এখানে হচ্ছে সেভেন তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যেহেতু সমান্ত ধারা তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে এন তম পদ সমান সমান এখানে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো এটা আমরা সূত্রটা লিখব যেহেতু এখানে আমাদের সাধারণ পথ নির্ণয় করতে বলছি তো আমরা যদি এখানে মানগুলো বসাই তো এখানে এর মান আছে ফাইভ ওকে এরপর প্লাস এরপর আমরা যদি এটাকে গুণন করে দিই ডি দ্বারা অথবা ডির মানটা বসাবো আগে ফার্স্ট টাইমে অর্থাৎ এন মাইনাস ওয়ান ডির মান আমরা লিখতে পারি সেভেন এরপর এখানে লিখতে পারি ফাইভ প্লাস এটা গুণন করে দাও তাহলে সেভেন এন মাইনাস এবং সেভেন ওকে সেভেন ওকে এখন যদি আমরা এখানে যোগ বিয়োগ করি নেই এখানে আছে সেভেন এন মাইনাস এখানে যেহেতু সেভেন আছে মাইনাস সেভেন এখানে আছে প্লাস ফাইভ যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে হচ্ছে মাইনাস টু তো এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের অনুক্রমটি সাধারণ পথ অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি অনুক্রমটি সাধারণ পথ এখন তোমরা যদি এখানে আমরা যদি আবার যদি আগের মতো এখানে অঙ্কগুলো দেখাই এখানে আছে প্রথম পথ ফাইভ এখানে যদি আমরা এনের মান ওয়ান বসাই তাহলে এখানে হবে সাত ওকে সাত সাধারণত দুই বাদ দিলে কিন্তু ফাইভ হবে আবার দ্বিতীয় পথ এখানে কত আছে এখানে আছে বারো তো এখানে যদি আমরা দ্বিতীয় পথ এনে মান টু বসাই তাহলে সাত ওগুলো চোদ্দো চোদ্দোর মধ্যে দুই বাদ দিয়ে কিন্তু বারো হয়ে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ক নম্বর একের সঠিক অ্যান্সার তো এখন আমরা দুই নম্বর অঙ্কটি করা দেখব এখানে কি আছে দুই নম্বরে দেওয়া আছে এখানে ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফাইভ এরপর আছে জিরো এবার আছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা আমরা কীভাবে করবো আগের অঙ্কের মতো সেম একইভাবে তাহলে এখানে আমাদের প্রথম পদ দেওয়া আছে আমরা লিখতে পারি ওকে দুই নম্বরে ক তাহলে প্রথম পদ এর সমান সমান ওয়ান এরপর সাধারণ অন্তর অন্তর ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ওকে ডি কোয়েল টু অর্থাৎ দ্বিতীয় পদের সাথে প্রথম পদ বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ দ্বিতীয় পদ জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে প্রথম পদ অর্থাৎ ওয়ান বিয়োগ করলে তাহলে এখানে আসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস যেহেতু এখানে কোনো সঙ্গে সঙ্গে মাইনাস আছে আমরা মাইনাসটা এখানে দিয়ে দিতে পারি এরপর এখন আমরা লিখতে পারি যেহেতু এখানে এনতম পদের সূত্র ব্যবহার করবো আমরা তো এন তম পদের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এখানে এর মানটা বসাতে পারি তাহলে ওয়ান প্লাস এরপর হচ্ছে আমরা লিখতে পারি এন মাইনাস ওয়ান ডির মান হচ্ছে মাইনাস জিরো মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখানে আমরা যদি গ্রহণ করে দেই তাহলে এখানে ওয়ান ওকে করব এই যে এখানে মাইনাস যেহেতু আছে তো এই মাইনাসের কারণে কিন্তু এই চেনটা পরিবর্তন হয়ে যাবে প্লাসে মাইনাসে কি লিখতে পারি আমরা মাইনাস লিখতে পারি তাহলে এখানে লিখতে পারি এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এন মাইনাস এটার সাথে আমরা দেখি মাইনাসে মাইনাসে কী হবে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এখানে থাকবে জিরো ওকে 
তাহলে এখানে 1 এখানে 0.5 যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে হবে 1.5 এরপর আছে মাইনাস 0.5 n এটি হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর প্রশ্নের সঠিক आंसर এরপর আমরা একটা অঙ্ক সমাধান করা শিখব এই অঙ্কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে তিন নম্বরে বলা আছে যে যার সাততম পদ মাইনাস ওয়ান এবং যার ষোলোতম পদ কত সতেরো তাহলে এখানে আমাদের অনুকূল সাধারণ পদটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে খুবই সহজ তোমরা দেখতে থাকো এটা আমরা কিভাবে অঙ্কটা সমাধান করি তো যেহেতু দ আছে এখানে সাততম পদ তো আমরা এখানে লিখতে পারি ওকে একক কাজগুলো তোমাদের অবশ্যই এগুলো সমাধান করতে হবে সাততম পদ মাইনাস ওয়ান ওকে এরপর আসা হচ্ছে হচ্ছে ষোলোতম পদ লিখতে পারি সতেরো তাহলে এখানে যেহেতু পদ দেওয়া আছে তাহলে আমরা জানি এম তম পদের সূত্রটা হচ্ছে সমন্ত ধারার এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ওকে তাহলে এখানে সাততম পদ আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি সেভেনতম পদ সমান সমান এখানে লিখতে পারি এ প্লাস এনের জায়গাতে আমরা সেভেন বসাতে পারি সেভেন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে অথেব আমরা লিখতে পারি এ প্লাস সাতের মধ্যে থেকে এক বাদ দেও তাহলে হবে ছয় ছয়ের সঙ্গে দ্বিগুণ করো তাহলে সিক্স ডি ইকুয়াল টু কত আছে মাইনাস ওয়ান যদি এখানে সেভেনতম পদের মান কিন্তু মাইনাস ওয়ান দেওয়া আছে ওকে সমীকরণ লিখতে পারি তো একটা সমীকরণ এরপর দেওয়া আছে ষোলোতম পদ তাহলে এখানে লিখতে পারি ষোলোতম পদ হবে এর জায়গাতে আমরা ষোলো বসাবো তাহলে এখানে লিখতে পারি এ প্লাস তাহলে ষোলো মাইনাস ওয়ান দাও এখানে ডি দিয়ে দাও ওকে তাহলে অক্ষেপ এ প্লাস ষোলো মদ থেকে যদি এক বিয়োগ করা যায় তাহলে হচ্ছে পনেরো সহিত আমরা ডি গ্রহণ করে দিলাম সময় সমান যেহেতু এখানে ষোলোতম পদ দেওয়া আছে কত সেভেনটিন তো আমরা এখানে সেভেনটিন লিখলাম ওকে এটা হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর সমীকরণ এখন আমরা যদি দুই থেকে এক বিয়োগ করি ওকে তাহলে আমরা মানগুলো কিন্তু বের করতে পারবো তো এখন আমরা দুই নম্বর সমীকরণ লিখতে পারি এ প্লাস ফিফটিন ডি ইকুয়াল টু সেভেনটিন আবার এ প্লাস দুই নম্বর সমীকরণ আছে সিক্স ডি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ওকে এখন আমাদের চেনগুলো কিন্তু পরিবর্তন করতে হবে তাহলে এখানে প্লাস মাইনাস যদি ক্যান্সেল করি তাহলে এখানে পনেরো মধ্য থেকে যদি আমরা ছয়টা ডি বিয়োগ করি যেদিন পনেরোটা ডি আছে এখানে ছয়টা ডি আছে আমরা বিয়োগ করতে পারি তাহলে হবে এখানে নাইন ডি ইকুয়াল টু এখানে সতেরো এখানে আছে প্লাস ওয়ান সতেরো আর এক হচ্ছে যোগ্য যদি আমরা করে দিই তাহলে হচ্ছে কত আঠারো ওকে তাহলে ডি ইকুয়াল টু আঠারোটাকে আমরা টাইম দ্বারা ভাগ করলে তাহলে আমরা ডির মানটা আসবে হচ্ছে টু এখন এই ডির মানটা তোমরা যে কোনো একটা সমীকরণে বসাতে পারো যে কোনো একটা সমীকরণ তাহলে লিখতে পারি ডি এর মান এক নঙ্গে বসাই ওকে এক নঙ্গে বসাই তো ইচ্ছা করে দুই নম্বরে বসাতে পারো ইচ্ছা সমস্যা নেই তবে এক নম্বর এখানে আছে হচ্ছে এ প্লাস সিক্স ইন্টু ডির মান হচ্ছে টু ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে ছয়তে কোনো বারো বারোটা উপাস এখানে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস বারো তাহলে আমরা এর মানটা পাইলাম হচ্ছে মাইনাস থার্টিন ওকে মাইনাস তেরো পেয়ে গেলাম তাহলে এখন যেহেতু আমাদের বলছে সাধারণ পদ নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা এখন সাধারণ পদের সূত্রটা আমরা ইউজ করতে পারি আবার যেহেতু এনতম পদের সূত্র জানি ওকে এনতম পদের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন মানগুলো বসাও তাহলে এখানে হচ্ছে তেরো এরপর হচ্ছে আমরা লিখতে পারি এখানে প্লাস এখানে এন মাইনাস ওয়ান ডির মান হচ্ছে কত দুই ওকে আমরা টু লিখলাম এবার টু দ্বারা গ্রহণ করব তাহলে মাইনাস তেরো এটা হচ্ছে টু দ্বারা আমরা যদি এনকে গ্রহণ করি তাহলে হচ্ছে প্লাস টু এন সেটা গ্রহণ করি মাইনাস দুই কে দুই তাহলে হচ্ছে এখানে টু এন তাহলে এখানে মাইনাস 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 তেরো মাইনাস দুই তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস পনেরো ওকে তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের সাধারণ পথ আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো খুবই সহজ আমরা এখন যে একক কাজগুলো অঙ্ক আছে এই একক কাজের খ নম্বর অঙ্কগুলো সমাধান করা শিখব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এখন খয়ার এক নম্বর অঙ্কটা দেখো এখানে ছয় আছে এরপর একটা ঘর দুইটা ঘর তিনটা ঘর এখানে তিনটা পদ নির্ণয় করতে হবে এবং শেষে একটা পদ আছে অর্থাৎ পঞ্চম পদ তো এটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তোমরা দেখো খুবই সহজ তো আমরা ফার্স্টে আমি লিখতে পারি এখানে প্রথম পদ আমরা এখানে খ নম্বরটা লিখতেছি ওকে খ নম্বর সমাধান তাহলে এখানে প্রথম পদ প্রথম পদ এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমরা এই সময় সময় সিক্স পেয়ে গেছি ওকে 
এরপর এখানে পঞ্চম পদ দেওয়া আছে অর্থাৎ ফাইভতম পদ ফাইভতম পদ এখানে দেওয়া আছে চুয়ান্ন ওকে তাহলে এনতম পদের সূত্রটা কি এনতম পদ তা আমরা জানি এনতম পদের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি যেহেতু এখানে ফাইভতম পদ আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি ফাইভতম পদ হবে এখানে এর মানটা বসে সিক্স প্লাস এন এর মান যেহেতু এখানে আমরা পদ সংখ্যা হচ্ছে ফাইভ তো আমরা এখানে লিখতে পারি ফাইভ মাইনাস ওয়ান এখানে লিখতে পারি ডি ওকে তাহলে অথেব তাহলে এখানে সিক্স প্লাস যদি বাদ দেওয়া যায় ফোর ফোরের সঙ্গে ডি গুণন তাহলে হবে ফোর ডি ইকুয়াল টু এখানে আছে ফিফটি ফোর অর্থাৎ চুয়ান্ন তো এখন আমরা এখানে ডি মানটা বের করতে পারবো তাহলে এখানে ফোর ডি ইকুয়াল টু চুয়ান্ন এ ছয়টা যদি পাশে যায় তাহলে এখানে মাইনাস হয়ে যাবে তো এখানে মাইনাস করে দিলাম অথেব ডি ইকুয়াল টু যদি বাদ দেওয়া আটচল্লিশ আটচল্লিশকে আমরা চার দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে হবে এখানে বারো ওকে অথেব ডির মান হচ্ছে বারো চার বারো আটচল্লিশ তাহলে এখানে এর মান এবং ডির মান আছে তাহলে এখন কিন্তু আমরা যে কোনো পদে নির্ণয় করতে পারবো এর মান ডির মান থাকলে আমরা যে কোনো পদ নির্ণয় করতে পারবো যেহেতু এখানে আমাদের দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ এবং চতুর্থ পদ নির্ণয় করতে বলছে তাহলে এখন যদি আমরা এখানে দ্বিতীয় পদ লিখতে পারি তাহলে অথেব যদি এনতম পদের সূত্র এইটা হয় তাহলে শুধু আমরা এনের জায়গায় দুই বসাবো কি করবো এনের জায়গায় শুধু দুই বসাবো তাহলে এখানে আমরা দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয়তম পদ সমান সমান এ প্লাস তাহলে দুই থেকে এক বিয়োগ করতে হবে এরপর আমরা ডি লিখতে পারি এখন মানটা শুধু বসাবো এনের এর মান যেহেতু আছে এখানে সিক্স এরপর বাদ দিলে ওয়ান ওয়ান ইন্টু ডির মান কত বারো তাহলে এখানে বারো সাথে এক যদি গুণন করি তাহলে বারোকে বারো বারোর সাথে ছয় যোগ করলে হবে কত আঠারো তাহলে এখানে আমরা কিন্তু আঠারো বসাতে পারি এই যে ফাঁকা ঘরে এখানে আমরা যদি আঠারো বসাবো এরপর এই দুটা ঘর আবার নির্ণয় করতে পারবো তাহলে এখানে আছে আমাদের প্রথম দিকে এটা তৃতীয় পদ তাহলে আবার লিখতে পারি তৃতীয়তম পদ তাহলে তৃতীয়তম পদ কি হবে আবার লিখতে পারি এখানে এর মানটা বসাও তো এর মান আছে সিক্স প্লাস এনের জায়গায় বসাতে হবে থ্রি মাইনাস ওয়ান ডির মানটা তোমরা বসাতে পারো বারো তাহলে এখানে ছয় প্লাস যদি বাদ দাও দুই গুণন বারো তাহলে বারো দু গুণ কত চব্বিশ চব্বিশের সঙ্গে যদি ছয় যোগ করো তাহলে কত হবে থার্টি তাহলে এখানে আমাদেরকে মান বসাতে হবে কত তিরিশ ওকে এরপর আমরা চতুর্থ পদ নির্ণয় করব চতুর্থতম পদ ওকে ওই একইভাবে আমরা সবগুলো পদ নির্ণয় করতে পারব অর্থাৎ সিক্স প্লাস তাহলে চতুর্থ পদ অর্থাৎ ফোর থেকে আমাদের এক বিয়োগ করতে হবে এরপর ডির মান বসাতে হবে কত বারো তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি সিক্স প্লাস হবে থ্রি ইন্টু এখানে বারো তাহলে এখানে সিক্স প্লাস बारो साथ तीन गुण करी तीन बार अंक कत छत्तीस तो ये जो जो करा जाए कत बयाल्लिस तो ये लिखते परि फर्टी टू तो आशा कर पदगल निर्णय करा गल खूब सहज भाव निर्णय कर लगे सर्वशेष जो अंक रही है दुई नम्बर तो ये हमारे प्रथम पद निर्णय करते हैं इरपर দ্বিতীয় পদ আছে তৃতীয় পদ আছে চতুর্থ পদ নির্ণয় করতে হবে পঞ্চম পদ এবং ষষ্ঠ পদ আছে এখানে আমাদের তৃতীয় দ্বিতীয় তৃতীয় এবং ষষ্ঠ পদ রয়েছে তাহলে আমাদের প্রথম পদ এরপর চতুর্থ পদ এবার পঞ্চম পদ আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে খুবই আগের অঙ্কের মতো আমরা একই নিয়মে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব তোমরা কন্টিনিউভাবে ভিডিওটি দেখতে থাকো এখানে আমরা লিখতে পারি যে দুই নাম্বার ওকে খ নাম্বার লেখি তাহলে এখানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদ রয়েছে তাহলে আমরা সাধারণ অন্তরটা কিন্তু বের করতে পারব অর্থাৎ সাধারণ অন্তর আমরা একটি ডিমান্ডটা বের করব অর্থাৎ দ্বিতীয় পদের সাথে আমরা জানি যে দ্বিতীয় পদের সাথে প্রথম পদ বিয়োগ অথবা তৃতীয় পদের সাথে দ্বিতীয় পদ বিয়োগ তাহলে তৃতীয় পদ কি আছে এখানে অর্থাৎ ডি ইকুয়াল টু তৃতীয় পদ আছে টু তাহলে এখান থেকে বিয়োগ করতে হবে কত দ্বিতীয় পদ তাহলে এখানে মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ইকুয়াল টু কত হবে ফাইভ অর্থাৎ আমরা কিন্তু ডির মান ফাইভ বের করলাম এখন আমরা ইচ্ছা করলে কিন্তু এখানে এর মানটা বের করতে পারব কিভাবে এর মানটা বের করবো দেখো তাহলে আমরা যদি বলি যে এখানে প্রথম পদ তাহলে প্রথম পদ কিন্তু এন আমরা যদি এনতম পদটা আগে লিখব ওকে এন তম পদের সূত্রটা হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো ওকে তাহলে এখানে আমাদের যদি দ্বিতীয় পদ আছে কি কোন পদ আছে দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ মাইনাস থ্রি এই মাইনাস থ্রি দ্বারাই কিন্তু আমরা প্রথম পদটা বের করতে পারবো কিভাবে দেখো 
তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি দ্বিতীয়তম পদ তাহলে এখানে এ প্লাস তাহলে এন এর মান হচ্ছে আমরা লিখতে পারি দুই এরপর এক বিয়োগ এরপর আমরা ডির মানটা বসাবো যেহেতু ডির মান এখানে আমাদের দ আছে ফাইভ ওকে তাহলে অথে প্রশ্ন মতে আমরা লিখতে পারি তার এ প্লাস যদি বিয়োগ করা হয় তাহলে ওয়ান গুণন এখানে কি থাকবে ফাইভ ইকুয়াল টু আমাদের দ্বিতীয় পদ কত আছে এখানে মাইনাস থ্রি তাহলে এখানে আমরা মাইনাস থ্রি লিখতে পারি তোমরা এটা প্রশ্ন মতে লিখতে পারো ওকে প্রশ্ন মতে তাহলে তোমাদের আরও অনেক সুবিধা হবে তো এখানে যেহেতু মানের আর দাম নেই তা আমরা ফাইভটাও পাশে নিয়ে যেতে পারি তাহলে এ ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি তাই এই যে এটা কিন্তু প্লাস ফাইভ রয়েছে উপাসে গেলে মাইনাস ফাইভ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এর মান পাবো হচ্ছে মাইনাসে এইট ওকে তাহলে আমরা মাইনাসের এইট পাইলাম তাহলে যেহেতু মাইনাস এইট পাইছে প্রথম পদ পেয়ে গেছি তাহলে এখানে আমাদের আর কোন কোন পদ নির্ণয় করতে হবে তাহলে প্রথম পদ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম তাহলে চতুর্থ পদ হবে চতুর্থম পদ ওকে আমরা শুধু এখানে লিখতে পারি এ প্লাস অর্থাৎ ফোর মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন মানটা বসাও তাহলে মাইনাসের এইট প্লাস বাদ দিলে হবে হচ্ছে কত থ্রি ইন্টু ডির মান হচ্ছে কত ফাইভ তাহলে তিন পাঁচ বা পনেরো পনেরোর মধ্যে থেকে যদি আমরা এইট বিয়োগ করি তাহলে আসবে সেভেন ওকে তাহলে চতুর্থ পথ আমাদের বের হয়ে গেল তো এখানে আমরা মাইনাস এইট লিখতে পারি এরপর আমরা এখানে লিখে নেবো সেভেন এরপর আমরা পঞ্চম পথটা বের করব ওকে তাহলে আমরা লিখতে পারি ফাইভতম পথ ফাইভতম পথ তাহলে এখানে আমার এর মানটা ডাইরেক্ট বসাতে হবে মাইনাস এইট প্লাস ফাইভ থেকে কী করতে হবে এক বিয়োগ করতে হবে এরপর ডির মানটা আমরা ডাইরেক্ট বসাবো ডির মান আছে ফাইভ ওকে তাহলে আছে মাইনাসের এইট প্লাস বাদ দিলে হবে কত বলো এখানে বাদ দিলে হবে ফোর ইন্টু ফাইভ তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি চার পাঁচ আ কুড়ি অর্থাৎ বিশ বিশের মধ্যে থেকে আমরা আট বিয়োগ করব তাহলে আমাদের পঞ্চম পথটা বের হয়ে যাবে তাহলে পঞ্চম পথ হবে কত এখানে বারো ওকে আমরা এখানে বারো লিখতে পারি তো এইভাবে কিন্তু আমরা অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারি যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেল চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থেকে বেলা আইকন রাখি অবশ্যই অল করে রাখবা এবং পরবর্তীতে আমরা দলগত কাজ করা শিখব এই যেহেতু এই পেজে অনেক কিছু রয়েছে অবশ্যই আমরা এই দলগত কাজ শেষ করে আমরা গুরুত্ব ধারার অনুক্রমগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ